വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമ അഷ്റഫില്ലംബിയ ഇബുൽ മുർസലീൻ വാര ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മായിൻ റബ്ബിഷ്റഹിലി സുദരി വയസ്സിർലി അംബി വഹലുലക്കതത്തമ്മിൽ ലിസാനി ഇഫ്കഹു കോലി ബഹുമാന്യായ അധ്യക്ഷ മറ്റ് വേദിയിലുപവിഷ്ടരായ എം ജി എമ്മിൻ്റെയും കെ എൻ എമ്മിൻ്റെയും നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അവൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഗമം ഒരു വനിതാ ജാഗ്രതാ സദസ്സ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വർത്തമാന കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഏറെ ചർച്ചക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീയും സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമൊക്കെ അവരുടെ സത്വത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രയായി പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരുടെ ശരീരം കച്ചവട വസ്തുവായിട്ട് പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റുവാനും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരിപൂർണമായും ഇഴകി ചേർന്ന് സർവവിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് മതങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ വേലിക്കെട്ടുകളും പറിച്ചെറിഞ്ഞ് സർവതന്ത്രരായി സ്വതന്ത്രരാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മറുഭാഗത്ത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും അടക്കി ഒതുക്കി ഒന്നിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവരുടെ മുഖം പോലും ആളുകൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ആരുടെ മുന്നിലും പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാ വിധത്തിലും അടക്കി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്ന അതി ആത്മീയവാദവും ഇതിനിടയിലാണ് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകന്മാർ സ്ത്രീയുടെ സത്വത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീയുടെ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാമതായി സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പക്ഷേ എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമൊക്കെ അവരുടെ പ്രകൃതിദത്തമായി അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായി ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷന് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്കും ചില നിബന്ധനകൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഉണ്ടാകണം അതെന്തിനാണ് സ്വാഭാവികമായി സ്ത്രീകൾക്ക് നിയന്ത്രണവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചില പരിധികളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പടച്ചതമ്പുരാൻ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്ന ദർശനമെന്നത് ആ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ മുഴുവനും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവരുടെ മുഴുവനും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് ഒന്നാമതായ പ്രശ്നം ഇവിടെ നാം ആലോചിക്കുക പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് സർവതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ മുഴുവനും അത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ മുഴുവനും സ്ത്രീകൾ തീരാത്ത പീഡനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് സഹോദരിമാരുടെ അവസ്ഥ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീക്ക് അനുവദിച്ചു അനുവദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്ക് ജനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ല എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം അവർ പർദ്ദയിടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവർ ശരീരത്തിൻ്റെ മാംസളമായ ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കുവാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ സമൂഹമാണ് പലപ്പോഴും 
സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പോലും നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭ്രൂണഹത്യ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുമല്ല മറിച്ച് പാശ്ചാത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പ്രദർശന വസ്തുവാകണം സ്ത്രീക്ക് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭ്രൂണഹത്യ നടക്കുന്നത് ജനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഭ്രൂണഹത്യ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്താണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വിശാലമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനപ്പുറത്ത് അവൾക്ക് താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ തേടിപ്പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നാം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക വിമർശകന്മാരുടെ മുന്നിൽ എന്നാവില്ലെന്ന് കേൾക്കുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് സ്ത്രീ നാല് ചുമരുകൾക്കിടയിൽ മാത്രം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഹനിക്കപ്പെട്ട് പുരുഷന് തോന്നുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാനും പുരുഷന് തോന്നുമ്പോൾ വിവാഹമോചനം നടത്തുവാനും ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് തൻ്റെ ലൈംഗിക ദാഹപൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായിട്ട് സ്ത്രീയെ കാണുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമാണ് തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് സ്ത്രീയുടെ തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഏക മതഗ്രന്ഥം അത് ഇസ്ലാമാണ് ഖുർആനാണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷന് പുരുഷൻ സമ്പാദിച്ചതുണ്ട് അധ്വാനിക്കുവാൻ ജോലിക്ക് പോകുവാൻ കടകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ അതുപോലെ വ്യവസായശാലകളിൽ കാർഷിക മേഖലകളിൽ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുവാൻ സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പുരുഷന് പുരുഷനധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ഓഹരിയുണ്ട് സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ചതിന്റെ ഓഹരിയുണ്ട് എത്രത്തോളം പറയുമോ ഇന്ന് പല തൊഴിൽ മേഖലകളും സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിടത്ത് പല രംഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാ മതത്തിലും ഇത് പലപ്പോഴും ഈ മതാചാരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും മതാചാരങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരിക്ക് അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ നിശ്ചിത ദിവസം ഒരു ഏർപ്പാടിലും പാടില്ല സ്ത്രീക്ക് ഭാര്യക്ക് മാത്രമല്ല അവന്റെ സഹോദരിക്കും അവന്റെ അമ്മക്കും അവന്റെ ആർക്കും ഒരു ജോലിക്കും പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഒരു സഹോദരി ദുഃഖം ആചരിക്കണം ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖം ആചരിക്കണം എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ജോലിക്ക് പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവ് മരിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് വന്നിട്ട് അവരോട് തറഞ്ഞിർത്തി തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ ആ സ്ത്രീ റസൂൽ അള്ളാഹിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുമ്പ് എനിക്ക് വീട്ടില് ചെലവ് കഴിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജോലിക്ക് പോകണം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് ഇവരൊക്കെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ആ സ്ത്രീയോട് നിന്റെ ജോലി തുടർന്നു കൊള്ളാനാ പറഞ്ഞത് എന്തായി പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമാണ് ഖുർആാനാണ് പ്രവാചക ദിനമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയാണ് സ്ത്രീക്കുള്ള തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആദ്യം വകവെച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ന് ചില ടീച്ചർമാരൊക്കെ ടീച്ചർ അല്ല കേട്ടോ വ്യാജാണ് എന്താണ് ജാമിത ജാമിത ജുമാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ രസകരമായ അവസ്ഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമിത പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ ജുമാക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പോവാണ് ഉടനെ വി എച്ച് പിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷണം നൽകും ആർക്കാ സംരക്ഷണം വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിയുള്ള ആളുകൾക്കല്ലേ സംരക്ഷണ ആവശ്യം ജാമിതയോടൊരു കുട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് മറിച്ച് ജാമിത പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവര് ജുമാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എത്ര ആഴ്ച കൊടുത്തു ഒരൊറ്റ ആഴ്ച എന്താ കാരണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനും ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോ വർഗവും നിർവഹിക്കേണ്ട ദൗത്യമുണ്ട് സ്ത്രീക്ക്
Purishan Ede Pragaran, Namaskarikal Nurbandamano, Stream Adabola, Namaskaran Nurbandaman Hajum Nombum Zakatum of Kapurishan Ede with the Til Nurbandamano, Adabola Nurbandaman Streakum, Pache Purishan Apole Ella Stree Jaivi Gamaya Pragirti Tatamai Purishan La Chilevik in a Sigalind, Chilapora I Magalindu Adabola Streagal Kitilapora I Magalindu Three can Ravahikan Sadikina, Paladot Yangalum, Purishan Mark and Ravahikan Sadikilia, Adam Madarangatum, Bodhigarangatum, okay, Chala Karmangal, Strigal Kamatraman and Ravahikan Sadikiga, Adam Strid and Nanravahikanam, Chila Karmangal, Purishan Mark Matraman and Ravahikan Sadikiga, Adam Purishan and Nanravahikanam, Enal, Logatu, Yetra Christa of Paligalil, Yetra Christa of Paligalil, Padiri Marait, Strigalind. Ninggalan nescu doku, ende logat terbade in charca ya bat tadu. Ibeda, aira kena kene sabagal aira kena kene paligal, Kristawa paligal, ah Kristawa paligal il, ebeda yaan kumbasara kutil nilkunna, oris striye kani cida ren sadi kimo. Ende stri kadine batat tadu, ah matam adinde da ayah perimidigal nerai ciri kuno. Shabari malayil, nur kala kene warsha malayil, shabari malayil, puja kar mangal nerai kuno. In the very eight and kilometer chetra till, or is three puja garmatin in Etrutum or Titundo, Adin the Artham, Christava Madam Strigala Adichamartun and Nano, Alangil Hindu Madam Strigala Adichamartun and Nano, Allah, Oro Madavum, Oro Darshanatilum, Oro Vargatinum, Kritia Maya, Duty Nervahitundu, Adan our Nervahikandu, Enal, Baudiga Maya, Ella Megalilum. Strik Paripurna Maya Swadandriya Manu Islam Anivadi Chitra Lada Ini Yana Vasani Pikan Dan Bundan Dan Gairi Engkau Kudu Suji Pikan Tae Inna Nama Lada Nanti Lada Nai Elang Girl Kan Naji Lada Sambawa Engkau Lada Inda Nana Purushan Mark Nali Kalyanam Beri Gari Kya Strik Onnai Badul Lada Yendu Rai Nidi Kertha Bijari Kian Daraya Quran Da Ayat Tegal Muruban Strik Lada Purushan Maya Nali Gatran Nda Warni Unda Lada Adistana Baramai, Islam Munno to Vakunada, Ega Badia Vrutamana, Ure Kalyana Man, Islam, Purishan, Kuran, Anivadi Chitiladu, Yenal, Anada Makalada, Samda Chanomai, Banda Pata, Vishayam Baranyada, the Kuran, Rivajakam Baranyu, Anada Makala Ningal, Ningal, the Kirilla, Anada Makale, our Mahur Gudaka, the Ningal Kalyana Girikam Badilla. Paling pelajar mangan entar lo, entah kiri di lila, uru kuti awam bo, ceria mahar gurut itu ni kah kuti agak lelang kiri kiam. Enne ninggal cindi kiam lo, anggana ninggal cindi kerud, anggana cindi kena dene kal ninggal kena lalad, endo, muno, nalo beri ninggal berap perni na nasi kelar lo. Idu paranya dus purushan od, nali gatna men lala. Ani bayriya maya gatang lili lo, uru ani wadat tu uru madatin na nairi lila, ace bamai unne ikna war un. Priya Pattas Sahodari Mar mana sila kaga? India Rajyat, ane ane bahu bahariat tom ette bung kudu dili lalad. Enda Islam bahu bahariat tetine kudu dili lalad ni benten ya? Islam baranju eris, eris manusia nanda amat kelianan kiri kundu bengil, onna amat ta bahariim, nanda amat ta bahariim, paripurna maya arta til, nuril nur shadamaru, nidi od gudi, samrat chikan sadi kimanna. Orang pun tak kiri, matra makan, ane wadang gurut itu tidak ada. Allah ada, erna orang itu lalu manusian terusuri pergi turun dengan dia. Ayat malah pertu pergi turun dengan dia. Muda bayi marim beras perah ini tidak. Anggun itu kelihatan tak kurang sih Islam beri ini tidak. Ennah, enda anu mati matang ini lewat setinggi lalu cukup. Tamil Nadu ini muda mukia menteri. Yang kerana ini di, ada hati ini muda bayi marim itu. Ada boleh hati ini inna tak kendera menteri Ram Vilas Paswan. Ada hati ini dua bayi marim itu. Enda kerana Adine itu dibandar endah, randa amat terhadu bayri el lah, webpartiya. Onna amat ta bayri, matra me bayri ya, bullo randa amat ta bayri webpartiya, nangen etra bana ngilin garikya. Ninggalu nalu cukya. Stree order la niidi endah parai endah tu. Oeri purushan randa amat ta kalyanan garikun tu bengil. Ah kalyanan garikun na pandi nordum, adit ta bayri nordum tulia niidi bulat tu nu oeri bagat. Maru bagat. Ninggal ke yatra warna mengkilim kalyana ngeri kiam webparti mara kundra rakam. Pache niyama paramai itu re awagasho unda villa. Kerana ini dia, muda onna matta bayrik matraman sottil awagasham. 
ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യക്ക് മാത്രമാണ് ഭാര്യ എന്നുള്ള പരിഗണന മുഴുവൻ കിട്ടുക രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഭാര്യമാർക്ക് സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല നിയമപരമായി ഒരു അവകാശം ഇല്ല ഇതിലേതാണ് നീതി സ്ത്രീയോട് നീതി കാണിച്ചത് ആരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിപൂർണമായ നീതിയുടെ പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വശമാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പോ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് വല്ലാത്ത ക്രൂരത ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം പുരുഷന് ഇരട്ടി സ്വത്ത് സ്ത്രീക്ക് പകുതിയെ കൊടുക്കണുള്ളൂ ഒരു വാപ്പ മരിച്ചാൽ മകൾക്ക് പകുതിയും മകന് ഇരട്ടി സ്വത്തും കൊടുക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു ക്രൂരതയാണ് എന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ത്രീക്ക് പരിപൂർണമായ സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സാമ്പത്തികമായി അവൾക്ക് ഉയർച്ചയും നൽകിയിട്ടാണ് ഖുർആൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ എന്റെ വാപ്പ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് പതിനാലോ പതിനാറോ വയസ്സാണ് എന്റെ വാപ്പാന്റെ അടുക്കൽ രണ്ടു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ രണ്ടിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം സ്വത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ കഴിപ്പിക്കണം അവരുടെ പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണത്തിന് അഞ്ച് പൈസ ആ പെണ്ണിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതെൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇനി നാളെ അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവ് തലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടമുണ്ടായാൽ അവളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വലിയ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പരിപൂർണമായ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നൽകിയില്ല എന്നാൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുവാനും വളർത്തുവാനുമുള്ള അവകാശം കൊടുത്തു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ നൽകിയത് അതോ അനീതിയാണോ കാണിച്ചത് എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലയിൽ അവൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പത്തിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവളുടെ സഹോദരനോ പിതാവിനോ കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമില്ല അവൾക്ക് അതിനുള്ള ബാധ്യതയില്ല എന്നാൽ അവളുടെ പരിപൂർണമായ സംരക്ഷണം ഈ ഭർത്താവിൻ്റെയും സഹോദരന്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ചുമലിലാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഒരു ബാധ്യത പുരുഷന് എണ്ണിക്കൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്താണ് ആ സ്വത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കുള്ളത് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ഭർത്താ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ എടുക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പുരുഷ സ്ത്രീയോട് ഇസ്ലാം കാണിച്ച നീതി സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രയാണ് എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാലോചിച്ചു നോക്കൂ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ആരും പ്രായോഗിക ആക്കരുതോ ആമുഖത്തോടുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇന്ന അബാ സുഫിയാൻ റജുലിൻ ഷഹീഹൻ അബു സുഫിയാൻ വളരെ പിശുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും മക്കൾക്കും ആവശ്യമായ രൂപത്തിൽ ചെലവിന് തരുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അയാൾ അറിയാതെ കാശ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് തെറ്റാണോ നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു ഖുദ് മാ യക്കഫീക്കി മാലി അത്തുഫാലി നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത് നിനക്ക് ഭർത്താവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ അധികാരവും അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് അനീതി കാണിക്കുന്നു സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇസ്ലാം എന്താണ് സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മാംസളമായ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നടക്കണം വണ്ടിയുടെ ടയറിന്റെ പരസ്യത്തിന് വരെ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നമേനി ഉണ്ടാകണം എന്താ ഇസ്ലാം സ്ത്രീകളോട് വല്ലാത്ത ക്രൂരത കാണിച്ചു എന്താ ക്രൂരത അവരുടെ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാനമായിട്ട് മാനദണ്ഡമായിട്ട് പറയണത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ രസകരമായ ഒരു ഒരു ഉദ്ധരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ എറണാ
ബഷീറിന്റെ പുസ്തകശാലയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ വരും പല പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ദിവസം വലിയ വിലവിടിപ്പുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി എന്നിട്ട് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ബഷീറിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് ബഷീറിനോട് പൈസ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബഷീർ പറഞ്ഞു സഹോദരി നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് കാശ് തരണ്ട മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വയറ്റത്ത് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകശാലയുടെ പരസ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി കാരണം എറണാകുളം ടൗണിലെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും അത് കാണും ഇതാണോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീയുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് വെക്കലാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒന്ന് നശിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യ സമൂഹം തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്ന ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ടി വിയിൽ പരസ്യം വന്നത് ആദ്യമായി സ്ത്രീ ശരീരം പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് ആ പരസ്യം വന്നിട്ട് നൂറ് വർഷം തികഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഫാദർലെസ് അമേരിക്ക തന്തയില്ലാത്ത അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു പ്രായത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ആരാണ് തന്തയെന്നറിയാത്ത ആരാണ് അച്ഛനെന്നറിയാത്ത കുട്ടികളെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശരീരം പ്രദർശന വസ്തുവാക്കിയതിന്റെ ദുരന്ത ഫലം പാശ്ചാത്യ ലോകം അനുഭവിച്ചു ഇത് വേണമോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ മാനം കവർന്നു കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങാടികളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നു പ്രതിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായും നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറുവശം കൂടി പരിശോധിക്കണ്ടേ ആരാ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂടെ പഠിക്കുന്ന പയ്യന്റെ കൂടെ സിനിമക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടി അക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് പരിപൂർണമായും ആ തമ്മാടി കൂട്ടത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഈ സ്ത്രീക്ക് കൂടിയില്ലേ അവനവന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും അവനവന്റെ അവനവന്റെ സുരക്ഷിതത്വം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ് അത് സ്ത്രീ അവ അവനവർക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ പ്രദർശന വസ്തുവാക്കിയിട്ടല്ല സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഒരു വശമെങ്കിൽ മറ മറ്റൊരു വശം ഉണ്ട് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നിപ്പോ പുതിയ മതം തലക്ക് പിടിച്ച മതം ഭ്രാന്തമായി മാറിയ ചില ആളുകൾ അതിഭൗതികവാദത്തെ അതി ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ മുഖം പോലും കാണാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാനില്ലേ ഷട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന് ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല ഇസ്ലാമിനെ പരിഹാസ്യമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ എടുത്തു വെക്കാറുള്ള രൂപമാണ് മുഖം പോലും പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത രണ്ട് കണ്ണുകൾ മാത്രം കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്വരൂപങ്ങളെ ഇസ്ലാം ഇതുമായിട്ട് എവിടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇസ്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഹുനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസ്മ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ ഔറത്താണ് നഗ്നതയാണ് അതിന് ഈ മറക്കണം ഇല്ല നിന്റെ മുൻകൈയും മുഖവും ഒഴിച്ച് മുഴുവനും നീ മറക്കണം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ മൂ മൂടുപടം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരം പൂർണ്ണമായി മറച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കുക റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞത് മുൻകൈയും മുഖവും മാത്രം ഒഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവനും മറക്കണം അവനവന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട സ്ത്രീയുടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബിയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് സംസാരിക്കുന്നു നബി ഒട്ടകം നിർത്തി അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബിയും ഈ പെണ്ണും തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായും പരസ്പരം നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തല പിടിച്ച് മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു
ധരിച്ചിട്ടാണ് കണ്ണ് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്തെങ്കിൽ ഈ പുരുഷൻ നോക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യവും വരുമോ നബിയുടെ കാലത്ത് ഈ പരിപാടി ഇല്ല മുഖം മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്തുള്ളതല്ല മാത്രമല്ല പരിപൂർണമായിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാം അന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് യുദ്ധവേളകളിൽ യുദ്ധവേളകളിൽ സഹായിക്കുവാൻ നബി കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നത് സഹോദരിമാരെയാണ് നബിയുടെ കാലത്ത് മദീന പള്ളിയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സഹാബി വനിതകൾക്കാണ് അതിന്റെ ചാർജ് യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് വരുന്ന ആളുകളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ നഴ്സിംഗ് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് സംഭാവന നൽകിയത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയാണ് മദീന പള്ളിയാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കാലത്ത് നികുതി പിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയായിട്ട് ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുഹു ഒരു സ്ത്രീയാണ് മദീനയിലെ പട്ടണത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ തന്റെ വ്യക്തിത്വവും തന്റെ ഈമാനും തന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മതചര്യകളും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മതപ്രബോധന രംഗത്ത് പുരുഷന് ഏത് വിധത്തിൽ ബാധ്യതയുണ്ടോ അതേ ബാധ്യത സഹോദരിമാർക്കുമുണ്ട് ആരാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്നത് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് മതരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വിശ്വാസികൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളാണ് പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓരോ പുരുഷന്റെയും ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ബാധ്യതയാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുജാഹിദുകളായ സഹോദരിമാരെ വർത്തമാന കാലം ഏറെ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഗൂഢമായ ശ്രമം ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് സ്ത്രീകളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തിച്ചെലുത്തുവാനുള്ള ജൂതന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഗൂഢമായി ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജിന്ന് കൂടലും ഇഫിരീത്ത് കൂടലും ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രയാസകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ജിന്ന് കൂടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചതിന്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ജപങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പൗരോഹിത്യം വീട് കയറി ഇറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ പരിപൂർണമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇല്ലാതായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളെ ആ ഷിർക്കിന്റെ കുഫുറിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കച്ചകട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില സഹോദരങ്ങൾ മുജാഹിദ് വീടുകളിലേക്ക് തന്നെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്ന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിലുള്ള കോഴിമുട്ട അത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് തിന്നാൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന് ശക്തി ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ കോഴിമുട്ടയുടെ മുകളിൽ വല്ലതും കള്ളിയും പുള്ളിയും വരച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ട് അന്യനെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്യാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൂഢവിശ്വാസങ്ങൾ ഇന്നിപ്പ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടാ ഫലിക്കുവോ അതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടോ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ആലോചിക്കുക അള്ളാഹു തന്നതിനെ തടയാൻ ആരുമില്ല തടഞ്ഞതിനെ തരാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പുനരാപ്പെടുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് നേരത്തെ ഖുർആനായത്ത് ഓതിയിട്ട് ചിർക്കിന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങുക അടുക്കളകളിൽ നിങ്ങൾ എത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുമായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ ചര്യയുമായിട്ട് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ദീനിന്റെ ദാവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും നിർവഹിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് എന്നത് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക റഹ്മാനായ നാഥൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ക്യാമ്പ് നമുക്ക് ദീനിയായും ഭൗതികമായും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله عند دامتل ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്